دكتور جاكال نحن الآن في مدينة روما ونقف بالقرب من نهر التايبر ننظر إلى معبد الروماني القديم حصل على تسمية خاطئة لمدة طويلة وهي معبد فورتانا فيريانيعس دكتور هارس أي معبد الحظ الذكوري ويبدو المعبد كما قد نتوقع عند النظر لمعبد كلاسيكي حيث يبدو كمعبد روماني قديم دكتور زاكار على الرغم من أنه صغير نسبيا دكتور هارس إنه صغير بالفعل لكنه يحتوي أعمدة ذات أخاديق دكتور زاكار تتبع أعمدته النظام الإيوني في البناء دكتور هارس كما أن تيجان الأعمدة تتبع النظام الأيوني أيضا دكتور زاكار وهي مستوحاة من الطراز اليوناني لكن من الواضح أن هذا ليس معبد يونانيا دكتور هارس أجل إنه مختلف من نواح هامة دكتور زاكار أولا تم بناء المعبد على منصة مرتفعة دكتور هارس هذا صحيح دكتور زاكار وتحتوي المنصة على درجات في الجزء الأمامي فقط دكتور هارس أجل دكتور زاكار وعند استحضار معبد البارثينون اليوناني على سبيل المثال يمكن الدخول إليه من الواجهة الأمامية أو من الخلف وبما أن قواعد صفوف الأعمدة مرتفعة يمكن الصعود إلى المعبد من أي مكان دكتور هارس أجل وتم تم أداء العبادة خارج المعبد اليوناني على الرغم من أن تمثال الآلهة موجود في الداخل وتعد المعابد اليونانية بالنسبة لي كمنحوتة وسط منظر طبيعي بينما يبدو هذا المعبد باتجاه معين دكتور زاكار أجل دكتور هارس وتم التركيز على الجهة الأمامية وعلى رواق المدخل دكتور زاكار هذا المعبد ليس اتجاهيا فحسب بل أعتقد أن المتعبد يتجه باتجاه معين دكتور زاكار هذا المعبد ليس اتجاهيا فحسب بل أعتقد أن المتعبد يتجه باتجاه معين دكتور هارس أجل دكتور زاكار لذلك أعتقد أن الرومان تحكموا في طريقة استخدام هذا المبنى بطريقة ما دكتور هارس وأعتقد أنه كما هو الحال في المعابد اليونانية يسمح بالدخول للكاهن فقط دكتور زاكار إنه يتمتع بسمات رومانية أخرى بالإضافة إلى وجود سلم واحد في الواجهة يمتد المبنى بحيث يخرج عن الحواف دكتور هارس أجل توجد مساحة داخلية أكبر بحيث أن الأعمدة الموجودة على الجانبين وفي الخلف ليست حرة بل تابعة دكتور زاكار إنها متصلة وهذه سمة رومانية على وجه الخصوص دكتور هارس أجل دكتور زاكار لا أعتقد أن اليونانيين كانوا يقوموا بذلك لأنهم استخدموا الأعمدة كأدوات هيكلية بينما استخدمت هذه الأعمدة لأغراض زخرفية تماما دكتور هارس هذا صحيح لقد تم استخدامها لأغراض زخرفية دكتور زاكار أي أن الجدران هي التي تقوم بوظيفة دعم السقف بالفعل لذلك لا يبدو البناء بحالة ممتازة دكتور هارس إنه يعود لعام مئة قبل الميلاد لذلك يبلغ من القدم ما يزيد عن ألفي عام دكتور زاكار لكنه لا يزال قائما دكتور هارس أجل كما أنه محاط بحركة المرور الحديثة في المدينة ويمنحنا هذا البناء إحساسا حقيقيا بما بدت عليه المعابد الرومانية القديمة دكتور زاكار هذا صحيح دكتور هارس خاصة تلك التي تعود لحقبة الجمهورية الرومانية القديمة دكتور زاكان تم بناء المعبد بناء على نسب متناسقة وهناك نوع من الاتزان الذي شكلته الأعمدة بينما تمتد للخلف دكتور هارس توجد أربعة أعمدة في الجهة الأمامية وإثنين في الداخل في الرواق وأعتقد أن جزءا كبيرا من هذا الطراز تم تشييده بناء على الحضارة السابقة في المنطقة دكتور زاكار هل تقصدين حضارة الإتروسكان؟ دكتور هارس أجل في الحقيقة أعتقد أنه مستوحى من الفن المعماري للأتروسكان دكتور زاكار لكن عند النظر إلى هذا المبنى سنلاحظ أن الرومان قد تأثروا باليونان بشكل كبير دكتور هارس أجل دكتور زاكار حيث يوجد دنطيل وهي النتوءات المستطيلة الصغيرة المرصوفة مثل صف من الأسنان في الجزء الأدنى من الطرق أو الإفريز وكما ذكرنا سابقا توجد أعمدة تتبع الطراز الإيوني دكتور هارس وتوجد قوصرة في الأعلى دكتور زاكار بالتأكيد وتعبر هذه العناصر جميعا عن 
أهمية اليونان السابقين بالنسبة للرومان دكتور هاريس إن الوقوف هنا والنظر إلى هذا المعبد يشبه العودة بالزمن